。陆桥，欢迎你回国。谢谢你，佳娜。江南，你朋友啊？啊、哦，要不让他一起过来坐吧。嗯、唐先生，千万别客气，我只是正巧路过，进来借用一下洗手间而已，正准备离开。两位继续，我不打扰你们了。吃啊！怎么办呀？唐、啊嗯、江南真的是一个花花公子，不适合。是啊，唐江南确实不够好，但是跟他在一起我很轻松。今天，你本是要和那个女孩一起吃饭，对吧？不好意思啊，该说不好意思的人是我，都怪我，太自作多情了，以为你是为我接风呢，结果，结果搅了你们的约会。什么约会啊？就是我们普通朋友随便吃饭而已。再说了，你这么多年才回来。当然是要给你接风了，对不对？为我接风也不及一时的，只怕那个女孩误会了你，你可就麻烦了。哼，这有什么可麻烦的？最多就是买个礼物，赔礼道个歉不就完了吗？哎呀，女孩子很好哄的。也是，哄女孩子嘛，你最拿手了。哎，对了，你打算什么时候跟我哥说你回来的事儿啊？我准备明天给他一个惊喜，你可千万不能告诉他。放心吧，我一定会保密的。浩云哥，这些年过得怎么样？这个问题你要自己去问他。坐这么久飞机累坏了吧？早点休息，客房准备好了。嗯，你也早点休息。好，你要是有什么事情的话，直接找你姑妈就行了。好。嗯，晚安。晚安。
好，我是风平，我现在不方便接听你的电话，有事请留言。乔乔，花这么多钱干什么呀？我在唐家不愁吃不愁穿的。倒是你刚回来，还有很多用钱的地方呢。我这么多年才回来一趟，孝敬您点东西，就收下吧。你这是要去哪儿啊？回家。咱们家很久没人住了，也一直没打扫。你今晚就在这儿住下吧。姑妈，这个房子的主人姓唐，不姓陆。我今天要住下来，那明天呢？难道要我在佳楠面前做做样子，等他客套的挽留吗？佳楠怎么会是做做样子呢？难道你忘了，当年是谁送我出国的？巧巧，当初也是为你好，也是培养你啊。培养我？好了，那你要回去。总要跟佳楠打声招呼吧，我会跟他解释的。哎呀，真是不懂你心里在想什么。那我明白跟你说吧，姑妈，我要一直在这住下去，唐家会永远把我当下人看。就算住，我也要名正言顺的住进来。好好好。我们乔乔是最有志气的，姑妈能扬眉吐气就都靠你了。那我走了，姑妈。哎呦，都这么晚了，你路上小心点了啊。嗯，我知道了，放心吧。回去来个信息。走了，哎，路上小心一点。小心啊